各位朋友，大家好，今天是二零二零年十二月四号。我们今天的节目呢，首先给大家展示一批这两天呢，在各个州呢，就是这几个战场州啊，出现的听证会上面的大量的证据。因为很多人都说，根本就找不到舞弊的证据。你别看川普总统他律师团队每天在叫嚷，说是大选有多少舞弊。证据在哪里啊？有证据向法院起诉啊！起诉了以后，法院来判定啊。那么你说证据放在面前的大量的证据，他视而不见，他说没有证据。那么这些证据到每一个州州的议会的听证会上展示的，是不是证据？你以为这些证据都是律师随随便便可以展示的？这是有步骤、有阶段的，也就是最终所有的全盘证据会在最高法院才能做到全部展现。目前来讲，只是有限度的展现。那么，在各个州的听证会上面，我们看到的很多证据呢，除了有大量的视频证据、图片证据，还有很多证人。这些证人都是美国普通的公民，美国普通的老百姓。这些老百姓是凭他们自己在现场他们本人所了解到的状况，他们对法律宣誓，在州议会面前，他们向所有的议员们来展示他们自己所了解到的大选舞弊的实情。所以在昨天，佐治亚参议院。他这个听证会上面就出现了这么一段视频证据。At about eight o'clock in the morning, we're going to roll this back and show it to you. There you go. So now they're going to start pulling these ballots out from under this table. This table, the black one, was placed there by the lady with the blonde braids at about 8:22 a.m. in the morning. So she put that table there. So the same person who's staying behind now, the same person who cleared the place out under the pretense that we're going to stop counting. Is the person who put the table there at 8:22 in the morning? Yeah, I saw four suitcases come out from underneath the table. Yeah, upper right hand. You see the gentleman in, in the red. So he just pulled one out. So what are these ballots doing there, separate from all the other ballots, and why are they only counting them whenever the place is cleared out with no witnesses? Is the question. So these machines can process about 3,000 ballots an hour. You have multiple multiple machines there, and they're there for two hours. So you do the math. How many ballots went through those machines in those two hours when there was no one there to supervise, to be present, consistent with your statutes and rules, to supervise the tabulation? We believe that could easily be, and probably is certainly, beyond the margin of victory in this race. This video footage, you can see, is from the 11th of March morning. The 11th of March is the election day. In the election day, at 10:30 p.m. When a computer worker was working in the office, they asked all the employees to leave the office. 理由是嘛？说是水管爆裂了，因为水管爆裂，大家呢先暂时退出。今天的计票就到这儿，等到把这个水管修复以后，因为水管一爆裂，有可能水漫金山啊，有可能对这个房间里面所有的选票进行污染啊，所以说大家先撤出，然后等故障排除以后，我们再开始重新计票。这样所有的人员，包括媒体人员，包括两党监督的监票员，通通被这个主办方的领导把他们呢全部请出房间。但是在大家都离开以后，有四个人没有走。这四个人在大家离开以后，立即就从一个盖着黑色台布的这个桌子底下拖出了四个大箱子，就看这四个人，他们紧急的把它全部录到电脑系统里面，然后拜登这个选票就成直线型上升，上升到多少？一下子从原来落后的十几万，现在上升到反超十几万。这个整个视频录像的这个时间。和这个大选拜登选票上升的这个曲线是完全吻合的，那也就是这个视频证据是非常充分的说明了现场有人舞弊。这四个大箱子哪来的？这四个大箱子是为什么事先藏在这个桌子底下？为什么要把所有人员赶走？然后有这四个人指定的人，他们马上把这些票全部投入，全部录入啊！而且一票都没有川普的。你觉得这四个箱子不是有人预先用假票把它藏在这个桌子底下，然后准备去搞舞弊行为的吗？这个图片里面，其中有一个穿紫颜色衣服的人已经被查出来了。他的名字叫 Ruby Freeman。这个人呢，他自己把他自己这个印有公司 logo 的一个手提包啊，放在他的桌子上，所以大家呢一看就知道这个是谁了。那么这个人毫无疑问来讲，现在会被司法部门调查。他唯一的办法就是跟法官合作，跟司法部门合作做污点证人，才可以减轻他的罪行。否则，他亲自参与舞弊，毫无疑问来讲，在联邦来讲，这就是重罪。
，所以佐治亚爆发出去这个情况是非常险恶的。在整个佐治亚州，他这个议会调查、议会听证过程中，其中有一位监票员，他的这个证词是令人耸人听闻的。他说，该州两千零五十六名重罪犯投了票。有六万六千两百四十八个人不到法定年龄也投了票，还有两千四百二十三个人没有注册去投了票，另外有一千零四十三个人用假的邮箱地址投了票，还有一万零三百一十五个死人投了票，还有三百九十五个人在两个州都投了票，另外有一万五千七百人已经搬离这个州，已经在邮局迁移过地址以后，这些人也投了票，还有四万多个人换了证以后，他们没有改地址，他们仍然投了票。2,506 felons voted illegally in Georgia. 66,248 underage and therefore ineligible people to illegally register to vote before their 17th birthday when the law requires 17 and a half years old. At least 2,423 individuals to vote who were not listed as registered. 1,043 individuals to cast ballots <clears throat> who had illegally registered to vote using a post office box. 10,315 or more individuals to vote who are deceased by the time of the election. 395 individuals to vote in Georgia who had cast ballots in another state, which is illegal in both states. 15,700 individuals to vote in Georgia who had filed a national change of address with the United States Postal Service prior to November 3rd, 2020. 40,279 individuals to vote who had moved across county lines at least 30 days prior to Election Day and who had failed to properly re-register to vote in their new county after moving. Also in violation of Georgia law. These 所有的这些票都是非法票。你看看这些非法票，如果全部把它扣除以后，拜登的得票还可能领先于川普总统吗？所以这仅仅是佐治亚州一个州的情况。那密歇根州的听证会也是这样。密歇根州的听证会里有一个监票员，他的发言就明确就说到：“他说我看到数以千计的选票进来，工作人员根本不拿去验证。”最终是他们组织志愿者自己去抽样调查，调查了十七万张确切的选票中里面的三万张，其中这三万张里面就被他们检查说有两百二十九张是死人投的票，有两千六百六十张地址不对，是在空地上或者是已经烧毁的房屋上投了票。Chairman, I was a poll challenger with the nonpartisan election integrity fund, both on Tuesday, November 3rd and Wednesday, November 4th. On Tuesday, I was a poll challenger for the city of Royal Oak, where only 10 ballots out of the 25,000 ballots were spoiled and not able to be matched to the QVF qualified voter file. Royal Oak ran their absentee ballot county board perfectly. The chain of custody was broken at the absentee county board in Detroit. How? I watched as hundreds and thousands of ballots came in that poll workers were not able to verify in the QVF nor the paper logbook. Yet, that ballot was removed from the secrecy sleeve, bunched together with other verified ballots, counted and ran through the high-speed tabulators. The, I have a sworn affidavit of this and have attached it to my public statement. I was able to challenge only two of these ballots and get them entered into the electronic law, uh, law record. I attempted to challenge more, but the poll workers simply refused, verbally attacked me, and had others do the same. Since then, I val volunteered with Guard the Vote. Over the last three weeks, Guard the Vote had over a thousand volunteers painstakingly go through 30,000 of the 172,000 absentee votes in the city of Detroit and found the following results, which I've brought with me here. 229 of these 30,000 we went through are deceased. We have proof of this. Uh, uh, Senator Lucido, you are asking for proof. 2,660 of them, invalid addresses described by vacant lots and burnt down houses. I have a genuine question. Can someone in this room tell me how a deceased person can vote? Nonetheless, at the very lowest levels, if these percentages carry through, this means that of the 172,000 AV votes in the city of Detroit, 1,300 of them could be deceased. We're investigating it. Another 15,000 could have fraudulent addresses described as living on vacant lots or burnt down houses. What I can say for sure, and swear to you here today, I can say that overall 8.9% of the 30,000 absentee ballots that we've gone through and investigated just in the city of Detroit 
were unqualified fraudulent ballots that should have been spoiled. 那么这个死人投票是谁投的？谁使用死人的名字来投票？这显然是有大规模的、有组织的舞弊行为嘛？这种情况现在已经是一目了然了。也就是那么多证据放在面前，还有很多人在那个鸟无视、大选舞弊的状况，说是没有证据。那么这些视频证据都放在你面前，你难道还认为这不是证据吗？所以说，现在已经有四个州开始进行了议会听证。议会听证以后，尤其是宾州，宾州川普总统律师团队，他们已经成功地把他们这个案子打到了最高法院，因为在宾州被他们宾州的高级法院已经驳回了嘛。驳回以后，现在已经上诉到联邦的最高法院。那么上诉到联邦最高法院里面，核心的就是两条，一条就是认定宾州很多选票，他们在宾州规定的截止时间，也就是十一月三号晚上十点以后收进来的。之所以能收进来，是周务卿下达了这么一个命令，就是认为在截止时间之后，仍然可以收取大量的选票。周务卿他是违背宾州的法律的，因为宾州的立法机关没有授权，周务卿有这个权利。周务卿是越国立法机关，他违规的下达了这个命令，他没有权利下达这个命令嘛？因为每一个州的法律都由州议会和州的立法机关来制定。周武清有什么权利可以随意延迟法定的这个投票时间呢？所以说，首先这部分选票肯定是不合格。第二个是邮寄选票违宪，也就是大量的邮寄选票，他们并没有按照法定的时间和法定的地址以及核对投票人他们个人的身份信息，是否是公民，是否是有效选票。那么这部分选票显然是不合格。这样的话，也就是宾州的这个案子已经打到了最高法院，由大法官来判定。根据常识来判定，我们认为最高法院大法官最终一定会判定宾州的这部分选票是违宪的，这个违宪是肯定成立的。如果是这么判定，那么可以讲这个判定的意义就非常重大了，因为所有各州普遍都存在着大量的邮寄选票，而这些邮寄选票往往都是不合法的选票，有的是非法移民投的，有的是没有公民的地址，有的是没有公民的身份，有的是死人。有的是不到法定年龄，所以说这部分邮寄选票，它里面的舞弊的成分非常大。所以说，如果最高法院大法官判定宾州这部分邮寄选票不合法，那么在其他州，尤其是在其他现在还没有出结果的这六个战场州，都可以判定他们的邮寄选票都是非法的，都是无效的。那么都是无效的，那么这个选举结果怎么产生呢？怎么去解决这些问题呢？是宣布这个州的选举无效，还是说重新选？重新选显然不现实，除了劳民伤财之外，第二个也没有那么多时间。所以说，宣布这几个战场州他们的选票不合法，这些选票不能够计入有效选票，我觉得这个方法是最可行的。那么如果是这样的话，毫无疑问来讲，川普总统和拜登都达不到两百七十张选举人票了。那么都达不到选举人票的同时，我多次在节目里面讲过，就是进入议会选举，也就是一周一票。那么一周一票，现在明确的，川普总统有二十六个州是明确的肯定投川普总统的，也就是川普总统现在已经占了简单多数。如果还有几个州能倒戈到川普总统这来，那么川普总统肯定胜出了。那么当然不排除这二十六个州最后有人倒戈到民主党，倒戈到拜登那里，这种可能性都存在。只是呢，现在呢，选举程序还没进行到这一步。那么，川普总统会不会在等待这种做法，等待着进入议会选举呢？我觉得不一定。你看，川普总统他的布局，我觉得川普总统他的布局分四步走，这四步走的脉络是非常清楚的。大家都知道，所有美国的左派媒体，所有的主流媒体是一律不报道川普总统整个大选里面这个舞弊状态的，他们只强调拜登已经当选了，他们所谈所说的都是根本不会触及大选有舞弊，他们只是强调要川普快点认输。这是左派媒体，因为左派媒体和大量的主流媒体根本不报道，也就是普通民众他根本就不知道是否有舞弊存在，即使有舞弊存在，是不是会影响本轮大选的结果？因此呢，川普总统他们的律师团队，他们就是分几个步骤来做这件事。第一个步骤就是朱利安尼、林伍德和鲍威尔，他们几个律师一个接一个的进行听证会，他们听证会的目的就是要打破媒体的封锁。他们要与各州的官员交流，是普遍存在的舞弊现实，让社会上所有老百姓都认为这是一个不可辩驳的共识，为联邦大法官对宾州的判决提供民意基础，让所有的老百姓都知道舞弊是普遍存在的。也就是他们通过不断的听证会，通过不断的新闻发布会，把他们所掌握的舞弊现实，在全国分批次的让普通老百姓不断的接受。这个舞弊是真实存在的，也实际上就是为了打破媒体的封锁嘛。因为左派媒体不报道嘛。
。但是他们这些听证会，你左派媒体不报道，现场的人员会报道，现场的自媒体会报道，现场的社交媒体大家会传播。所以在这种情况下，首先是打破媒体封锁，这是林武的助力案例和包威尔他们做的卓有成效的第一步。那么第二步，也就是林武德、鲍威尔和福林将军都提出，人民为了违宪是不惜内战的。如果说联邦法院的大法官最终不能够守护宪法，而是最终屈服于民主党对他们的压力，那么毫无疑问来讲，美国是有可能爆发类似于一七七六年这样的内战的。如果爆发内战，毫无疑问来讲，最高法院的大法官他们要承担罪责的。所以在这种情况下，最高法院大法官是有巨大的压力的。他们能不能违心的做出判决，这是第二点。第三点，也就是川普总统在完成了这几步之后，他在十二月二号，他就发表了一个他自己认为是所谓最重要的讲话。他这个最重要的讲话，实际上就是阐明了本轮大选里面严重舞弊现象的存在，指出民主党造假，指出民主党的造假是在境外敌对势力。包括中共、包括伊朗、包括俄罗斯紧密配合的情况下，然后对美国大选进行了一个干扰。目前的选举结果不是美国人民自由选举的结果，也就是说，川普总统这个讲话实际上就是点燃了美国人民维护宪法的热情。川普总统已经明确就说，绝不是为我个人要争夺总统职位而战，也绝不仅仅是为七千四百万支持我的那些选民而战，是为全体美国人维护宪法、维护美国的选举不被舞弊、不被不公平的这个阴谋所替代，为美国人民的自由、为保卫美国人民的宪法而战。这是川普总统，他明确地表达了他的态度，也就是在这种情况下，最高法院的大法官，如果你们可以违心裁判的话，毫无疑问来讲，你们等待的是你们的身败名裂。这是第三步。那么第四步就是川普总统再次提醒国会，要立即终止二百三十条。二百三十条就是通讯规范法案的二百三十条。如果你们不终止，川普总统不会批准明年的这个国防预案。The president said it straightforwardly. That he will veto a new defense authorization act unless Section 230 is terminated. In a tweet, the president said this: "Quote: For purposes of national security, Section 230 must immediately be terminated. Section 230 is the liability shield that exists for no one other than technology and social media companies like Facebook and Twitter and, and uh, uh, Amazon and Google." In order to have those protections, social media sites must act as a neutral platform. That is, Twitter, Facebook, Google, others, doing no such thing. In fact, doing the opposite: blacklisting and censoring conservative voices, censoring even the president of the United States with impunity. Also, hiding disparaging news about Democrats, blocking users from seeing information about voter fraud all across the country. President Trump's call for immediate termination of 230 is, in my opinion, the only way this country can be saved from the technology and social media oligarchs and the left that they control. 那么这个二百三十条是什么意思啊？实际上，二百三十条就是互联网服务供应商拥有的无边的审查权。这也就是自从二百三十条以后，互联网这些社交媒体的巨头，尤其是谷歌公司。脸书和推特公司，他们使用二百三十条，因为二百三十条是保护他们的，也就是他们可以随意的审查用户，随意的删帖封号，而任何用户在他们这个平台上的发言，对他们平台不受影响。那些用户如果有法律责任，是用户自己负。所以他们借着审查言论的这个权利，他们删除了大量的揭露本轮大选里面这些舞弊行为的帖，而传播大量的虚假的民主党里面抹黑川普的一些帖子。那么在这种情况下，也就是言论自由被扼杀，他们不封杀主流媒体的各种假新闻，却封杀一切有关外国参与美国选举舞弊和美国现在存在着大量舞弊的证据。所以说，只有废除两百三十条，才能让美国人民恢复言论自由和恢复选举公正。这是川普总统明确提出，必须废除二百三十条。可以讲，在整个过程中，美国人民的民意我们都可以看得真真切切。川普总统发表的这个所谓最重要的讲话，一共只有四十六分钟。很多主流媒体不报道，川普总统是在自媒体，在他自己开播的 YouTube 自媒体，就跟我建明开播的自媒体一样，在这个自媒体上，川普总统是通过他的自媒体来发表他这段演讲的。整个这个演讲，主流媒体是一律封杀，没有任何一个主流媒体转载过。但是你看，川普总统这个自媒体，在不到二十四小时的时间里面，就创造了优兔上面四百七十万观看的记录，点赞有三十四万。
F B 上面，也就是脸书上面，有九百四十万的观众观看，点赞达到了六十二点八万次记录。这个点赞和点彩的比例达到了百分之九十五点三和百分之四点七。这和拜登在感恩节前的致辞，拜登那个致辞的点赞比例是百分之十和百分之九十，是完全形成了鲜明的对比啊！你就可以看出民意在哪里啊！拜登感恩节的致辞，在他直播的过程中，只有一千个观众在现场观看啊！我建明顿推墙，做一个直播也不止一千个观众啊！拜登有八千多万支持者啊！这八千多万支持者都在哪里啊？只有一千多个人观看，点赞和点彩率，点赞的只有百分之十，点彩有百分之九十啊！你想想啊，拜登在人民心目中是一个什么分量呢？而川普总统他的点赞量达到百分之九十五，点彩只有百分之四点七啊！你对比一下就知道人民在支持谁，在拥护谁嘛。二老支持川普总统的都是人民，而那些建制派的大佬，无论是民主党的这些政客，还是共和党建制派的大佬们，他们对川普总统都是一面倒的沉默，对整个大选舞弊的状况，他们就视而不见。尤其是共和党绝大多数的这些大佬们，他们都装聋作哑。包括川普总统到佐治亚州去帮助站台的两个共和党的参议员，他们是希望在明年一月份通过人民的选举，能够最终能够问鼎参议员宝座的。这两个参议员的候选人对川普总统来造势，川普总统给他们站台，他们表示欢迎。但是对整个川普总统大选舞弊的状况，佐治亚州这么严重的状况，这两个人一个字都不提。所以这两个参议员候选人，他们就是要利用川普总统来为他们造势。而他们本人在维护公平、维护本轮大选的公平正义，消除舞弊状态，他们默不作声。这样的人，你们把他选上做参议员干什么呢？当然了，如果不选上川普总统，觉得参议院共和党损失了两个席位，所以川普总统从本党大局出发，不管你们两个参议员你们支不支持我，但是我要支持共和党。所以说，这就是川普总统的高风亮节。在这几个州的这个听证会上面啊，我们可以看到很多画面，包括密歇根州的听证会。当时呢，有一个民主党的黑人议员，我在昨天的节目里面已经发过这个民主党的这个黑人议员啊，他呢当时呢刁难证人，他反复核对证人的姓名，我认为他就是一种秋后算账嘛。那么我们看到更完整的视频里面，这个黑人议员呢，他不但是反复核对这个证人的姓名。而且呢，他跟大会主席讲呢，说是这个证人呢是撒谎，他要求他宣誓。那么会议主席呢，直接制止了他的无理取闹，告诉他议会听证不是法庭开庭，证人是无需宣誓的。但是这个议员呢，他仍然就再次无理取闹，那个主席又一次去制止了他。当时朱莉安妮呢，他已经明确的向大会主席团报告，向所有的议员报告，就告诉他们。所有今天到场的证人，实际上都已经宣过誓，他们绝对保证他们讲的话是要负法律责任的。这是朱利安理的话。但是呢，这个黑人议员呢，他仍然呢是不断的在无理取闹。民主党的这个黑人议员，仅仅是在大会上面进行一些刁蛮的干涉。实际上，他这种行为就是为他自己制造他跟中共勾兑的本钱。这个黑人议员，你看到他是一个黑人，还把个头发染成个金色，他不是一个简单的人。这个人曾经就发过这么一个推特，就是在中美贸易战最厉害的时候，他专门跟中国大使馆的总领事在一起打乒乓球。他打乒乓球之后，他发表了一个推文，就说：“尽管现在中美贸易战，但是我们跟中国仍然在并肩作战。”他跟中国是并肩作战啊，他跟谁作战？他就是跟川普作战。所以你看，民主党选出来的这些议员，包括这些黑人议员。包括民主党在国会众议院的那个什么 I O C 奥马尔这样的年轻的女议员，他们个个都是反人类的。这种人能进入美国国会，本身就是美国制度腐烂、美国被共产主义思维所干扰的一个结果。所以说，你看看这个黑人议员，就是他自己明明是黑人，但是他还歧视亚裔。他对这个证人，这个证人是个印度人，他直接对人家很刁蛮。但是这个印度的证人镇静自若，他直接跟主席讲。他说：“允许我发言吗？”主席说：“可以啊。”你说这个印度证人就明确就说：“如果撒谎，那么大佬里面是要有强大的记忆力的，因为他每一次的谎言都要巩固上一次的谎言。他一个谎要用十个谎来遮盖，而讲真话，即使是你半夜来问我，我所讲的话仍然跟事实一样，仍然永远是陈述事实如。”他的话讲完以后，得到全场的掌声。这就是一个印度证人，他本人在美国实现美国民主，为捍卫美国民主，他自己做的他力所能及的工作。
。所以说，我希望所有的华人在海外的华人都能够这样去做，为捍卫美国的民主，讲真话，去还原真实的事实，去维护美国的法治和公平。很遗憾的就是，在本轮美国大选中，可以讲中国绝大部分的知识分子，他们基本上来讲，要么是看不清，要么是故意看清以后说谎言，还有的就是所谓的那些大 V， 大 V 们完全是蒙上了眼睛。在中国国内有几个知名的这些大 V， 比方说大家都推崇的法学家叫贺卫方了，贺卫方很多人都很尊重他，但是贺卫方也好，张千凡也好。这些什么法学家、这些教授们，他们在整个评论本次美国大选的过程中，我不知道他们究竟是雾里看花，看不懂美国的选举，还是他们看懂了选举，他们故意站在党的立场上。他们现在基本上是跟左媒共舞，他们的理由就是他们只要看 BBC、看 CNN、看《纽约时报》、看《华尔街日报》这一类主流媒体。我估计他们是在中国看央视、看人民日报这类主流媒体看多了。你认为现在全世界的主流媒体，尤其是美国的主流媒体，它是在还原事实，还是在弘扬左媒的主旋律啊？左媒的主旋律就是造假，就是舞弊。难道在大量的舞弊事实面前，张千凡也好，贺卫方也好，朴志强也好，你们看不见吗？虽然你们可能在中国大陆，你们翻墙所为困难一点，但是透过现象看本质，作为一个法学家，至少这一点锐利的眼光是应该有的吧？同样是翻墙，人家张雪忠老师，人家为什么就写的那么明明白白？张雪忠老师就表达了他的看法，他就说：“关于本次美国总统选举的纷争，我个人的看法，如果经由独立的司法调查和审理，拜登先生和民主党一方确有舞弊行为的话，那么拜登先生和相关人员不但没有执政资格，而且还应当受到法律的制裁。如果司法调查和审判不能认定舞弊的存在。”那么，特朗普先生和共和党就应该接受败选的结果。我觉得张雪忠老师的表达才是最正确的一个知识分子的态度，也就是交给法律、交给法院，由法官来审理。一旦有舞弊，那么谁舞弊谁负责，谁作弊谁零分，谁应当负担法律的责任，还去治什么证呢？如果没有舞弊，经过法院调查，经过最高法院审理，证明本轮大选没有舞弊，本轮大选很公平。那么，川普总统愉快的离开白宫，我觉得这是必然的结局。这有什么好多争论的呢？所以说，对比张雪忠老师的态度，张千凡也好，贺卫方也好，朴志强也好，这种只认海外一流大媒体，只看 BBC， 只看 CNN， 只看华尔街日报和纽约时报的人，我可以这样讲，他们是油脂蒙了心。你不要认为美国的大媒体或者美国的建制派，他们做的事情就是根据事实根据出发的，他们就是有利于维护公平公正的。这两天我们可以看到，美国司法部正在积极的联络孟晚舟的律师团队，在做什么呢？就是跟孟晚舟律师团队在商量，也就是让孟晚舟部分认罪，只要部分认罪以后，就会撤销孟晚舟引渡美国案，那么这样孟晚舟就可以回国了。这种情况的发生，你觉得是司法部应该做的事吗？司法部当时要求人家加拿大扣押了孟晚舟，加拿大是付出了很大的代价的。两个人质至今仍然被中共关在牢房里面。那么你美国现在司法部做出这样的决定，你对当初加拿大的事怎么交代？你对那个被关在中国大陆的两个加拿大的人质康明凯和斯巴夫，你怎么去对他们交代？美国司法部作为司法部部长巴尔。他不去调查美国当务之急、最民选的大选舞弊案。按照川普总统对他昨天的评价，就是他什么都没有去了解，他什么都没去做，他让人很失望。对于他的结果，川普总统已经说了，过几个礼拜你们再来问我。也就是说，司法部长巴尔他不调查美国现在当务之急的大选舞弊案。他来不及的跟中共线投名状，要跟孟晚舟的律师团队去讨论怎么样让孟晚舟愉快的释放，赶紧回国。你觉得对对孟晚舟是很好的一个策略吗？孟晚舟根本就不愿意回国嘛。孟晚舟即使是愿意做污点证人，让美国撤销对他的指控，他也愿意留在加拿大，他哪愿意回国啊？所以说，就在最新一次外交部新闻发布会上面，有彭博社的记者就问华春莹，就说关于美国司法部和孟晚舟团队他们进行协商以后，孟晚舟能部分认罪以后，孟晚舟就可以回到中国了，孟晚舟就不用到美国服刑了。对这个问题你怎么看？华春莹的话直接是警告孟晚舟啊！你别看华春莹讲的话是对美国人喊话，华春莹的话实际上是警告孟晚舟啊。华晨颖直接就说：“孟晚舟没有罪啊，孟晚舟没有什么东西要认罪啊，孟晚舟都是为你们冤枉的，你们要对孟晚舟完全撤销的对他这个无辜的陷害啊。”
。这是华春莹，他通过这个方法告知孟晚舟：“你不能认罪，你没有罪。你如果认罪，你回国，你试试看。”所以说，在这种情况下，司法部试图跟孟晚舟律师团队讨论的，把孟晚舟让他部分认罪以后，让他回国，仅仅是司法部的想法，既不代表中共的想法，也不代表孟晚舟的想法，因为孟晚舟不想回国，孟晚舟也不愿意到美国，孟晚舟最好永远待在加拿大。而中共是要求孟晚舟，你敢认罪试试看？你要认罪是回国的问题吗？你要认罪，说不准你在加拿大就消失了。所以说，孟晚舟不愿意这样做，中共也不愿意这样做。只有司法部巴尔想这样做，我不知道巴尔在这个时候，他现在来不及的向中共献投名状，要跟中共去讨论孟晚舟的去留。难道孟晚舟去留比美国现在大选舞弊，比美国人民公平选举错，他们一个总统更重要吗？所以说，你可以看看美国的沼泽就这么深嘛，巴尔就是这么深的沼泽嘛。对巴尔的评价，我前几天已经有过评价，有的人不同意，那你就看川普总统怎么讲。川普总统是最能够体会和了解巴尔做的怎么样。巴尔如果是在维护公平，是在调查舞弊，司法部如果尽到他的职责，那么川普总统今天不会这么被动。所以说，川普总统是力排万难。现在支持川普总统的就是人民，可以讲民主党也反对他，共和党也反对他，他任命的很多幕僚都在背叛他，像司法部长巴尔。联邦调查局局长克里斯托弗·雷这一类人都在川普总统背后对他释放冷箭，那么只可能是人民在支持他。当人民支持的总统最终能够获得连任以后，所有华盛顿沼泽里面这些背叛川普总统的人，要么被革职，要么进监狱。我相信一定会是这么一个结果。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。